நான் இன்றைக்கி சோழ தோசை செய்ய போகிறேன் சோழ தோசை வந்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ அரிசி சோளம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் புளிக்கணும் இப்போ நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு டம்ளர் வந்து இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு டம்ளர் வந்து வெள்ளை சோளம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரே ஒரு கைப்பிடி வந்து துவரம் பருப்பும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு வரமிளகா சீரகம் கொஞ்சம் கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து உளுந்து வந்து கால் டம்ளர் இருந்தாவே போதும் இப்போ இதே டம்ளரில் கால் டம்ளர் உளுந்து வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சோளம் வெள்ளை சோளம் வந்து நான் ஊற வச்சாச்சு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதேமாதிரி அரிசி இந்த மிளகாய் வந்து நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சீரகம் இது வந்து பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் போடுறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சிட்டு இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆட்டியாச்சு சோளம் அரிசி எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட்டிட்டோம் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு மணி நேரம் புளிச்சிருச்சு மாவு எவ்வளோ தேவையோ செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு தெரில கொஞ்சம் லைட்டாக கரகரன்னு அரைச்சாவே போதும் இந்த இதில் இருந்தால் தோசை பதத்தில் இருக்கணும் சோளம் அதாவது வரமிளகாய் போட்டதுனால இந்த உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் தெரியுது இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் பெரிய வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தோசை ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் இதே வந்து அடை மாதிரி தான் வரும் வெங்காயெல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வரும் இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் அது கடல் எண்ணெய் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தோசை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கீழே வந்து பிடிக்காமல் வரும் இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போது வெந்திரிச்சு கீழே திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வெந்திரிச்சு இதே நம்ம இப்போ மாற்றிக்கலாம் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சோழ தோசை எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த சோழ தோசைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி வந்து நல்ல காம்பினேஷன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்